ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിൽമോറ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളു ഈ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അറിയുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഇത് മുഴുവനായി കണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ആദ്യം വരിക അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വീഡിയോ എന്നുള്ള അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെലക്ട് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ലൈനിൽ നമുക്ക് കട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിപ്പ് ആഡാവും അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ആഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫയലുകളും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ അടിയിൽ കാണുന്നില്ലേ ക്ലിപ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഇവിടെ അടിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുപത്തേഴ് സെക്കൻഡാണ് ഈ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്ലിപ്പുകളെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഓരോ ക്ലിപ്പുകളെയും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ ക്രോപ്പ് സബ് ടൈറ്റിൽ വോയിസ് ഓവർ ഓഡിയോ മിക്സർ ഫിൽറ്റർ ഓവലറി എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രെയിമിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽ എടുക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഇത് കളയാനുള്ള ഡിലീറ്റ് ബട്ടനുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ എഡിറ്റഡ് വേർഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ക്രോപ്പ് സൂം ചെയ്ത് ആദ്യം കാണിക്കാം ഇത് നമ്മളിത് ഈ രണ്ട് പേരിലോട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രോപ്പ് ആവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ടൈറ്റിലോ സബ് ടൈറ്റിലോ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കിട്ടും അതിൽ ടൈറ്റിൽ മാറി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എ ഡി ഞാനിപ്പോൾ എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണേ ഞാൻ കാണിക്കും അതിനി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 
തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഫോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അതിൽ പലതരം ഫോണുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കളറുകൾ ഇപ്പം ഗ്രീനാണ് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫേഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സമയം വരെ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈം ലൈനിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സമയം കാണിക്കും ഓക്കെ പട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം ഇത് സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലർ റൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ബ്ലർ റൗട്ട് ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്ലിപ്പാണ് ഇതിലും ഒരു ബ്ലർ റൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ആ ക്ലിപ്പിനെ നമുക്കൊന്ന് സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പിനെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പിൽ അതിനുശേഷം ക്രോപ്പല്ല നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു ആ ബ്ലർ റൗട്ട് അപ്പം ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സീനുകളിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ്സ് കാണിക്കേണ്ട കണ്ടില്ലേ ഒമ്പത് സെക്കൻഡായി മാറി ബ്ലറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഇനി ഇതിന് ചെറിയ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കളർ ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട് അതിൽ ഗ്രീനിഷ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് പൊറുക്കിയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം റെഡിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ പിന്നെ കളർ ഫിൽറ്റർ യെല്ലോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കളർ ഫിൽറ്റർ പ്രീ സെറ്റുകൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല റീസെറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടും ഗ്രേ ഫേഡ് അതിനുശേഷം അത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പും നമുക്കൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പിൽ ഭയങ്കര ഷേക്ക് ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഷേക്ക് ഭാഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കാണിക്കാം ഭയങ്കര ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഭാഗം ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ് ഇപ്പം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ക്ലിപ്പായിട്ട് ഇതാണ് വന്നത് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് സൂമൗട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് സ്ലോ മോഷൻ ചെയ്യണം സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതേ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ കുറയ്ക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എൻ്റെ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ലോവർ ഫാസ്റ്റർ ആണ് സ്ലോവർ കൊടുക്കുക ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കാണാം കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കണം എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അവസാനം ഒന്ന് ബ്ലർ വരേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കളയാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ട്രിം എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ ഉള്ളു ബ്ലർ സീൻ പോയി അതിൽ നിന്ന്
ഫുൾ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഫുൾ സ്ലോ ആക്കാൻ സ്പീഡ് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് സ്ലോ അത് പ്ലസ് അടിച്ചു ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കാം ഭയങ്കര വൈറ്റ് അല്ലേ ഇരിക്കണേ കളറിൽ ഒരു വാം ഫീൽ നോക്കാം കണ്ട ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ആക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട് നമുക്കതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രസം അപ്പം നോൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നോൺ ആവേ ഇവിടെ നോൺ എന്നുള്ളത് ഫ്രീ സെറ്റുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഫാസ്റ്റർ ആക്കി സ്ലോ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ അപ്പം സ്ലോവിലേക്ക് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ട്രിമ്മിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അതേ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിന്നു ആ മുട്ട് കാണിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ടതിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കും ഷാർപ്നെസ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഫീല് വരണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം വിൻറ്റേജ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ആ ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് രണ്ട് ഹൈ ചെറിയ ഫീൽ വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് അത് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആവും ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എല്ലാ ഇതിലും ഒരുമിച്ച് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റേ അത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടിക്ക് മാർക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കണം വീണ്ടും നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്ലിപ്പ് എടുക്കാം ആറാമത്തെ ക്ലിപ്പിൽ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ടൈറ്റിൽ വരാവുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റിലുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരും വലുതായിട്ടുണ്ട്
ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈറ്റിലുകൾ ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടൈറ്റില് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ അതിന് ശേഷം അതും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എട്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പാണത് എട്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രീസെറ്റ് ഫിൽറ്ററാണ് ഗ്രീനിഷത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത എഫക്റ്റിൽ വന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിൽ നോക്കാം ഇതിനൊരു വിൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം അവസാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വിൻറ്റേജ് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു അവസാന സബ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി വയ്ക്കാം നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാകുമ്പോൾ താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോണ്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വരും അതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മാറ്റാം സൂം ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ അത് രസമില്ല അപ്പം അത് വീണ്ടും അതിനൊന്ന് മാറ്റണം ഇത്തിരി ചെറുതാക്കും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തീമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ പല തീമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ട ഫാഷൻ അപ്പോൾ ഒരു തീം മേടിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ആവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിങ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിങ്ങിൽ ആക്കി നമുക്ക് അടിപൊളിയായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് പ്രിൻ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കോ മറ്റോ ഏത് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മീഡിയയിലേക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ റെൻ്ററിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് 
നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ ക്ലിപ്പിൽ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മ്യൂസിക് എന്നുള്ള നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ക്ലിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ അല്ല ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഫ്രീ മ്യൂസിക്കുകളുണ്ട് ഈ ലൈബ്രറി മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ മ്യൂസിക്കിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നോൺ കോപ്പി റേറ്റഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളതിലും ഈ മ്യൂസിക് വരും അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാം റേഷ്യം ഇതാണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ കണ്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയനിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്ലാൻ ചെയ്തു ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബീഡിങ് വരും ഈ ബീഡിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിനിമാറ്റിക് ഫീല് ഇതിലുണ്ടാവും ഇത് മൊബൈലിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആവുന്നതാണ് സേവ് ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണിക്കും ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എത്ര എം ബി സൈസ് വന്നു എന്നും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും യൂട്യൂബിലേക്കാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒന്നും വാട്സപ്പിലേക്കാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാനും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുപോലെ മോർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൽ വരും ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഫിൽമോർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഇവിടെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിമൂവ് ലോഗോ എന്നുള്ളത് കാണും ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വെറും മുന്നൂറ് രൂപയുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പർച്ചേസറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ലോഗോ വെറും മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോ